আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আবারাকাতু সম্মানিত বিভিন্ন জেলা থেকে উপস্থিত পঞ্চাশ সহস্রতম ফোরামের সদস্যবৃন্দ যারা শুনছেন এবং যারা ভবিষ্যতে শুনবেন তাদের সবার প্রীতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা সালাম আপনাদের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকা এবং যারা শুনেন পরব পরেও শুনেন অনেকে তারা অনেকেই বলতেছেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে এক একটা অর্গানের একটি সূত্র নিয়ে এক একভাবে এইভাবে আলোচনা হওয়া দরকার অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন নতুনভাবে অনেকে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এসছেন আমি মনে করি যে পঞ্চাশ সহস্রতম ফোরামের এই আলোচনাটা আমাদের প্রচেষ্টায় আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় আমরা ধীরে ধীরে বেগবান করে নিয়ে যেতে পারব একসাথে একটা অ্যাফোরিজম বিভিন্ন সবগুলো মিলিয়ে একটু আলোচনা ভিন্ন ধর্মী আলোচনা এটা বিভিন্ন বই পুস্তকে আসে আমাদের টার্গেট আমরা আগেও বলেছি যে মূলত আমাদের টার্গেট এমন যে একটা সূত্রের মধ্যে একটা অ্যাফোরিজমের মধ্যে মৌলিক যে একটু স্পর্শকাতর কিছু বিষয় থাকে যেগুলোকে আমরা অনেক সময় ওভারলুপ করে যাই আবার অনেক সময় সেটা বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায় না তো একটা সূত্র যখন একটা অপরিজম যখন আলোচনা হয় তখন এই বড় দিকগুলো এই সমস্যাগুলো মানে আমরা ফিরে পেতে পারি আমরা সমাধানের দিকে যেতে পারি আর সকলে মিলে আলোচনা করলে একটা জিস্ট বের হয় আপনারা আলোচনা করবেন ইনশাল্লাহ আমি উপস্থাপনের জন্য স্বাভাবিকভাবে ওই আজকে আলোচ্য বিষয় দুশো উনাশি নং অ্যাফোরিজম প্যারা আমরা এইভাবে করে আলোচনাটা করব হ্যানিম্যান হ্যানিম্যান প্রথমেই যে এই সূত্রটার মধ্যে এই অ্যাফোরিজমের মধ্যে এই প্যারার মধ্যে যে কথাটা তিনি বলেছেন সেটা হলো এই বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা এই এই বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা বলতে হ্যানিম্যান যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা হলো আমরা বিগত দিনের যে চারটি অ্যাফোরিজম আলোচনা করেছি অধ্যায় আলোচনা করেছি ওই অভিজ্ঞতাটা মানে এই অ্যাফোরিজমকে বোঝার জন্য পিছনের আমাদের ফিরে তাকাতে হবে কিন্তু আমরা ফিরে তাকাবো না এই জন্য যে আমাদের প্রকাশ করা ভিডিওগুলো আছে ওগুলো যারা শুনবেন তারা ওই সব অ্যাফোরিজমগুলো শুনলে চারটা অর্থাৎ দুশো পঁচাত্তর থেকে দুশো আটাত্তর নম্বর যদি অধ্যায় আমরা আলোচনাগুলো শুনে নেই তাইলে আমাদের এই বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা কি তা আমরা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারব বুঝতে পারব এখানে আমরা চর্বিত চর্বণ করব না আমি জাস্ট ওই চারটা অধ্যায়ের জিনিসটা একটুখানি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই হালকা কথার মধ্যে হেনেম্যান ওই চারটা অধ্যায়ের মধ্যে যে কথাগুলো বলেছেন সেটা আমরা একটু আলোকপাত করলে এইভাবে দুটা পয়েন্টে ভাগ করে নিতে পারি একেবারে স্মরণ রাখার সুবিধার জন্য আসলে তো স্মরণ রাখতে হবে কাজের সময় যেন আমরা খুঁজে পাই এটা হলো আমাদের অধ্যয়নের মৌলিক দিক যে আমরা কাজের সময়ে খুঁজে পাব আর এর আলোকে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাটা আমরা করব দুটা দিক মাত্র দুটা দিকের কি একটা হলো যথাযথ ক্ষুদ্র হবে সুনির্বাচিত হওয়ার পরের কথা সব সব কথা হলো সুনির্বাচিত হতে হবে প্রথম সুনির্বাচিত হওয়ার পরে যথাযথ ক্ষুদ্র হবে যেভাবে ক্ষুদ্র হওয়ার দরকার ক্ষুদ্রের সংজ্ঞা অলরেডি দেওয়া আছে পিছনের অ্যাফোরিজমগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র কাকে বলে তা নিয়ে আলোচনা আছে যারা এখানে বুঝতে চাবেন তারা পিছনের অ্যাফোরিজমগুলো আলোচনাগুলো শুনে নেবেন ক্ষুদ্র কাকে বলে এখানে ক্ষুদ্রতা নিয়ে আলোচনার কোনো দরকার নেই মাত্রা ক্ষুদ্র হতে হবে এবং সেটাই রুগীকে প্রয়োগ করতে হবে এটাই সত্য কারণ অত্যন্ত বড় মাত্রা বা উগ্র মাত্রা কোনো মতেই হবে না কোনো মতেই রুগীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না এটা হলো দুশো পঁচাত্তর নম্বর সূত্রের মৌলিক একটা দিক এই কথাটা সুস্পষ্টভাবে দুশো পঁচাত্তর নম্বর আফরিজমের মধ্যে হ্যানিম্যান বলেছেন আজকে যেহেতু এই বিষয়টা আলোচ আলোচ্য বিষয় না যা স্মরণ করিয়া দেওয়ার জন্য আরেকটি কথা আমি বলেছি পিছনের কথার মধ্যে স্মরণ রাখার জন্য আমি বলবো 
मात्रा घन घन प्रयोग कर ले क्षति हो बड़ मात्रा दिए तो बसि क्षति है विशेषत क्यों मात्रा जदि घन घन प्रयोग अबुझे मत प्रयोग ना जेने प्रयोग अवश्य क्षति हो एक कथाटा दो नम्बर मन रखते हैं रुग्णता दूर करा तो जाना बरंच सर्वापेक्षा कठिन जटिल रोग धारण कर जाोग्य करा दुस्साध्य जाए तेल कथा हलो दूटा जथावत क्षुद्र है उग्र मात्रा प्रयोग बड़ मात्रा प्रयोग जाएगा इट पीछे कथा और दो नम्बर कथाटाओ मात्रा घन घन प्रयोग कर ले क्षति होग्णता दूर ना कर बरंच दुस्साध्य रोगे आक्रांत कर दूटा कथा चले ग यहाँ हलो विशुद्ध अभिज्ञता अभिज्ञता थे हेनीमैन ये कथाटा प्रकाश कर छोट एर आजकल आलोच्य विषय मध्य अध्याय दुश ऊनाशी एर मध्य हेनीमैन पीछे विशुद्ध कथा के इम्फैसिस दिए गुरुत्व दिए के स्मरण करिए दिए बोलते चान जे मात्रा के जो क्षुद्र ही हक सुनिवाचित कथा थको बी प्रत्येक कथार सुनिवाचित होते हैं सुनिवाचित उच्च शक्ति औषधे मात्रा के जो क्षुद्र करा हक जत क्षुद्र करा हक जत शब्द मन रखबें एक व्याख्या कर जत क्षुद्र करा ता रोग शक्ति अपेक्षा अवश्य शक्तिशाली है रोग शक्ति चे शक्तिशाली है जत ही क्षुद्र करा हक एवं एखे प्राकृतिक रोग कथा बोला कथाटाओ आप मन रखते हैं एक व्याख्या जाब रोग के आंशिक पराभूत कर एक नम्बर कथा से द्वित कथा दूटा कथा द्वित कथा कि जीवन शक्त अनुभूत स्तर होते जीवन शक्त जो अनुभूत स्तर आ यह स्तर थे आरोग्य सूचना करते सक्षम है जो मात्रा जो तो ही क्षुद्र करें अपनी क्षुद्र करते करते व्याख्या जाब अनुभूत स्तर थे आरोग्य सूचना एखान कर दूटा कथा रोग शक्ति अपेक्षा अवश्य शक्तिशाली मात्रा क्षुद्र कर ले था रोग के से आंशिक भाव पराभूत कर और जीवन शक्त अनुभूत स्तर थे आरोग्य सूचना शुरू कर मात्रा अपनी जत ही क्षुद्र करें जो कथा बोल एक व्याख्या जाब जत ही क्षुद्र शब्दार द्वारा अने के अनेक बीते एमक अने प्रकाश कर कथा बोलें ये नहीं हास्यरस होमिओपैथिर उपरे बदनाम आरोप करमिओ होमिओपैथिर उपर आक्रमण कर रकम जे अने मन करें मात्रा जत ही क्षुद्र करा हक अर्थात पुकुर औषध छाड़ा है शक्तिकृत औषध तेल अपर प्रान समुद्रे अपर प्रान एक चामच पानी खेले एक ग्लस पानी खेले ही जाए कारण मात्रा तो क्षुद्र जत क्षुद्र करा जत शब्दार मध्य ढुके दीजिए ये मात्रा जत क्षुद्र करा हक अने के चल्लिस बार हमें कथागुल बोलते बाध्य हो अने के बोतले शिशिर ओषध तैरी कर एक दाना दिए चार आउंस शिशि आठ आउंस मिशि एमक माम बोतले हमें देखे तैरी कर एक दाना दिए दसटा झाँकी दिए तरह सब फिले दिए आर द्वित बार तृत्य बार चतुर्थ बार पंचम बार अर्थात एकश बार धौत कर कथा चिकित्सक आबाई एकश बार धौत करखान झाँकी दिए एक कर खावे एक चामच खावे देते ना कि उपकार कर फालतू कथा होमिओपैथिर मध्य चालू आज जरा इटे उपकार पाकार पाना इटे एक धान्दाबाजी मानुष के आसले व्यापथे परिचालित कर एनिमैन को दिन ये कथा बोलें मानुष के विभ्रांत करार जो अवैज्ञानिक कथा हेनीमैन बोलें जत ही क्षुद्र करा हक जत ही क्षुद्र करार क्षुद्रतर मात्रा हेनीमैन निर्धारण कर दी देखें जो निर्धारण ना करते पीछे एफोरिजमगूलते आनी आठचल्लिस नम्बर एफोरिजमे पड़े जे प्रयोग कर आठ टेबिल चामच 
आठ टेबिल चामच बारो टेबिल चामच बीस टेबिल चामच पंचाश टेबिल चामच चल्लिस टेबिल चामच ये क्यों पानी मिश्रण तैरी करते बोलें ना चल्लिस शुरू कर लास्ट पर्या आगे चल्लिस टेबिल चामच तरह बीस टेबिल चामच पंद्रह सात आठ टेबिल चामच बोले अर्थात लास्टर जो स्टेजा शुरू हो चल्लिस टेबिल चामच एर बस दरकार नर बस पानी मिश्रण दरकार नहीं चल्लिस दिए स्टार्ट कर उपबंधर मध्य कथा और जदि हेनीमैन उद्देश्य थकत जो जो तो खुशी पानी मिलाओ तैयले आठ थे शुरू कर आठ पंद्रह बीस चल्लिस डट डट दिया जाए क्योंकि करें ना तर बुते नहीं अर्गान ष्ठ संस्करण तो नहीं कथा मन रखार जो ये जत जत क्षुद्र करा हक तरह व्याख्या बोलते एन जत क्षुद्र करा हक ती रोगी रोग शक्ति अपेक्षा शक्तिशाली एन ये रोग शक्ति अपेक्षा अवश्य शक्तिशाली है कौन रोग शक्ति एखे एक प्रश्न ये प्रश्न बुझार मत जिन रोग शक्ति टैबलेट खा रोग शक्ति एक्सिडेंट कर रोग शक्ति ना कौन रोग शक्ति अभ्यंतरीण मायजामिक रोग शक्ति हेनीमेन एखे एक सुंदर कथा बोले प्राकृतिक रोग अपेक्षा शक्तिशाली रोग प्राकृतिक रोग अप्राकृतिक रोग कथा हेनीमैन बोलें ना ये फरिजर्मयर मध्य शब्दाई उल्लेख कर प्राकृतिक रोग अपेक्षा अदिक शक्तिशाली होना रोग के आंशिक भाव पराभूत करबा ये है ना जो ही क्षुद्र करा हक पराभूत कर प्राकृतिक रोग अपेक्षा शक्तिशाली कथाटा क्यों है रोग के आरोग्य करते हम औषध शक्त औषध शक्त शक्ति तो बस लागे क्यों रोग प्राकृतिक रोग अप्राकृतिक रोग नये समाज अपनी चिंता कर देखें अवैज्ञानिक कथा बोलने हमारा कत जन लोक प्राकृतिक रोगे भुगते से आरोग्य है कारण मात्रा क्षुद्र जत ही हक आरोग्य है जो रोग प्राकृतिक रोग है जेमन ये जो चिंता करें अपनी बला है मध्याकर्षण शक्ति जो ना था टन जो ना था बैर को शुद्ध मध्याकर्षण शक्ति थक प्रभाव ताकि जो आक्रमण ना कर पृथिवीर यही प्रान प्रान अप एक मार्बल जो अपनी छुड़े मारें तो अपर प्रान पर्त घुरे आसि बाधा छाड़ा बाधा छाड़ा घुरे आसते पर जो शाली एक टोक्का दें यम एक टोक्का दें तेले जेहेतु जे शक्ति प्रयोग करदी को बाधा छाड़ा से मुख करते तेल से घुरे आसबे ओषध शक्ति जो प्राकृतिक रोग है अपनी जत क्षुद्र करें से समस्या सृष्टि करबें ना कि प्राकृतिक रोग द्वारा कि एक रुगी समाज आकृतिक रोग द्वारा आक्रांत प्राय देखें मेडिसिन खा रुगी टैबलेट खा रुगी हजार ओषद द्वारा विकृत हुए अवस्था सृष्टि कर रुगी ये रुगी आग्न अवस्था जटिल हो गए आग हेनेमेन आविष्कार कर तीनटे मायजान तर परवर्ती कैंट थे आरम्भ कर तर आगे जरा टीवारकुलर मायजान एरपर मिक्सड मायजान एरपर कैंसार मायजान एरपर एड्स मायजान कत दस टा मायजाम कथा राज संकरण बाबू उल्लेख कर तरह अनेक मायजाम एमक भविष्य करोना एक मायजाम होते अर्थात हम जटिल धीरे धीरे तो ये अवस्था आसले औषध प्रयोग औषध प्रयोग नहीं आलोचना हे औषध प्रयोग अवश्य से जटिलतर अवस्था इदानी बन तक बला बाम पास बुके कैंसार हो ग कैंसार हो गए फूसफूसे तरह समस्या सृष्टि तरह जीव दुरबल हो गए ताके अपारेशन करते पानी जमे गई रोग अवस्था हलो एन भाई थकले भलो हित एन भाई रुगी हमें आज चट्टग्रामे तो थी ना एन भाई थके रुगी लिपि नहीं परामर्श दिए 
আমার বোন আমি অনেক ডাটা নিয়ে আমি তাকে হেল্প করেছি শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তারা সিদ্ধান্ত অপারেশান ঢাকা আসলো অপারেশান নেবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অপারেশান নেওয়া হয়নি আমার পরামর্শই ছিল বলে যে ভাইয়া আপনি যে ওষুধ দেন এটাই আজকে দু তিন মাস হতে চলল শুধু কার্বোভেস শুধু কার্বোভেস ফার্স্ট গ্লাসে দিয়ে এক চামচ দুই তিন চার বোধ হয় ইদানিং শেষ হয়ে গেছে তাও চার যেতে গিয়ে দুই দিন পর পর তাকে ডোজটা দেওয়া হলো দু দিন পর পর ক্ষুদ্র কথা সেকেন্ড গ্লাসে এই যে ক্ষুদ্র করার যে বিষয়টা এইটা ডাক্তারের মেধার উপরে নির্ভর করে আপনি যেভাবে এখন সে ভালো আছে তার একটু সমস্যা আবার দেখা দিছে ডান দিকে একটু সমস্যা অর্থাৎ লাইক ওর সিমটমটা চলে আসছে মানে একেবারে পূর্ণ সুস্থ চিকিৎসা যেভাবে হওয়া দরকার এই জন্য এইভাবে চিকিৎসাটা হচ্ছে এবং সে এখন পর্যন্ত ভালো আছে বল হারিয়ে ফেলেছিল হাঁটতে পারতো না কাজ করতে পারতো না সেখান থেকে এখন কাজ করে সব কিছু করে এই যে ডোজ কি খাচ্ছে ওকে ফাইটামও দেওয়া লাগে না ওকে যদি বলা হয় দুই দিন পরে খাও তিন দিন পরে খাও তাহলে দুই দিন তিন দিন পরে সেকেন্ড ক্লাসে সে খাচ্ছে মাত্রাকে তাহলে কত ক্ষুদ্র করা হচ্ছে এখন চিন্তা করেন এই যে ক্ষুদ্র মাত্রার অবস্থাটা এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে কোন রুগীর ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ক্ষুদ্র মাত্রা করা যাবে এই ক্ষুদ্র মাত্রা বোঝাটা আসলে পঞ্চাশ সহস্রতম পদ্ধতির একটা বিরাট ফ্যাক্টর এখানে এখানে ডাক্তারের অভিজ্ঞতা কাজ করবে এখানে ও বই পুস্তকের অভিজ্ঞতা যে এত শক্তির দিয়ে দাও এত শক্তি দিয়ে শুরু করো এভাবে করে দাও এই কথাগুলো কাজ করবে না বা এক গ্লাসের মধ্যে এরকম দশ বার পঞ্চাশ বার ধুয়ে দাও প্রত্যেক রুগীকে এগুলো কাজ করবে না এইসব এখানে ডাক্তারের অভিজ্ঞতা কাজ করবে যে কোন জীবনী শক্তির স্তরটাকে অনুভব করতে হবে যার জন্য পরবর্তী কথাটা যেটা আছে পরবর্তী কথাটা জীবনী শক্তির অনুভূতির স্তর হতে একেবারে একেবারে গভীরে জীবনী শক্তি যে পর্যায়ে আসে রুগ্ন অবস্থা সে জায়গায় স্পর্শ করে আরোগ্যের সূচনা করতে সক্ষম হয় যদি মাত্রা যথাযথ এবং ক্ষুদ্র হয় সুনির্বাচিত কিন্তু প্রত্যেক ফ্যাক্টরের সাথেই জড়িত আছে সুনির্বাচিত হতে হবে তার পরের কথা নির্বাচনের আগের কথা এখানে বলা যাবে না তাইলে দেখা যাবে জীবনী শক্তির অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়ে অভ্যন্তরে গিয়ে অনুভূতির স্তরটাকে চাঙ্গা করবে সেই স্তরটাকে চাঙ্গা করে তাকে ধীরে ধীরে ইনফ্লুয়েন্স করে জীবনী শক্তিকে তাকে কার্যক্ষম করে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা তার মধ্যে সৃষ্টি করে তারপরে আরোগ্যের সূচনাটা করার যোগ্যতা রাখে ক্ষুদ্রতম মাত্রা যথাযথ মাত্রা ক্ষুদ্রতম মাত্রা এই জন্য বলা হয়েছে এই অভিজ্ঞতার আলোকে যত ক্ষুদ্র এই এখানে একটু যোগ করে দেয় অভিজ্ঞতার আলোকে যত ক্ষুদ্র করা হোক এই পৃথিবী যতদিন আসে এই সূত্রটা এভাবেই বুঝতে হবে আপনি একেবারে ক্ষুদ যতই ক্ষুদ্র করা হোক পুকুরের এপারে আর ওপারে যে কথার রেফারেন্স দিলাম এই সব কথা না অভিজ্ঞতার আলোকে যত ক্ষুদ্র করা হোক জীবনী শক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভিজ্ঞতার আলোকে এই কথাটা এই যতদিন হোমিওপ্যাথি থাকবে এই সূত্রের আলোকে ততদিন এভাবেই বুঝতে হবে এর বাইরে বুঝলে নিজের গবেষণা মাতব বড়ি দিয়ে কথা বললে এবং ফিক্সড করে ফেললে ফিক্সড আইডিয়ার সৃষ্টি করলে অর্থাৎ এত গ্লাস পানির মধ্যে দিতে হবে সকল রুগীর ক্ষেত্রে ক্যান্সারের রুগীর ক্ষেত্রে এত গ্লাস পানির মধ্যে দিতে হবে জ্বর রুগীকে এত এভাবে দিতে হবে এত বয়স্ক রুগীকে এভাবে দিতে হবে এ যদি ফিক্সড করা হয় কোনো কারণে যদি কোনো ডাক্তার ফিক্স করে ফেলে ডাক্তারের অভিজ্ঞতার আলোকে না বলে যদি ফিক্সড করে দেয় আমি এভাবে দিয়ে উপকার পেয়েছি আপনারাও দেন এই কথাগুলো কেটে দেওয়া উচিত বৈঠিকা এই কথাগুলাই ক্ষতি করতেছে মানুষের ব্রেনকে হ্যামারিং করতেছে এবং ক্ষতি করতেছে মানুষের ব্রেনকে আসলে স্প্রেড ছেড়ে দেওয়া উচিত যে সে চিন্তা করুক এখানে আমরা দশজন মানুষ আছি বিশজন মানুষ আছি আমরা প্রত্যেকে চিন্তা করব যে এই রুগীটা আমার সামনে বসা আছে তার জীবন শক্তির স্তরটা কি অবস্থায় আছে অত পরিমাণ এইখানে কতটুক ক্ষুদ্র করে এই রুগীকে প্রয়োগ করা উচিত কোন ঔষধটা সুনির্বাচিত তো হবেই এই ওষুধটা প্রয়োগ করা উচিত এটা ডাক্তার প্রত্যেক ডাক্তারে চিন্তা করবে আমার কথা শুনে আপনি ওষুধ দেবেন না আপনার কথা শুনে আমি ওষুধ দেবেন না দেব না এইটাই হলো বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা এইটাই হলো হেনিম্যানের মূল বক্তব্য যে প্রত্যেক ডাক্তার তার চিন্তা চেতনা মেধা দ্বারা সে চিন্তা করে রুগীকে আরোগ্য করার দিকে অগ্রসর করবে আমি এই সূত্রটার আলোকে এই কথাটুকুই বুঝতে পেরেছি 
এরপরে আপনারা এই বিষয়ে আবার আলোকপাত করবেন আরও আলোচনা করবেন আমার আলোচনা আমি এখানেই শেষ করছি এখন আলোচনা করার জন্য আমি আহ্বান করছি ডক্টর হাবিবুর রহমান মার্শাল নাটক অত্যন্ত সুবক্তা তিনি সুন্দরভাবে আশা করি তার এই সূত্র সূত্রটা অধ্যায়টি আরও সুন্দরভাবে আলোচনা করবেন ধন্যবাদ